हेलो दोस्तों नमस्ते राम राम मैं हूं अमित चौधरी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में ठीक है तो आज मैं एट्थ क्लास की शुरुआत कर रहा हूं एट्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने रखूंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है जैसा कि हम करते आए हैं कि सिक्स क्लास में जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि कब कहाँ कैसे ऐसी सेवन्थ क्लास में कब कहाँ कैसे ऐसे ही एट्थ क्लास में कब कहाँ कैसे ये सारी चीज़ें हम जानते आए हैं इससे ये पता चलता है कि आज के इस क्लास में हम क्या तक क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है किन चीजों के बारे में जाने जैसे सिक्स क्लास थी आपकी तो उसमें हमने जाने थे पुराने जो गुप्त काल थे उनके राजवंशों के बारे में जाना था हर्षवर्धन वगैरह उनके सब के बारे में कालों के बारे में जाना था ठीक है एक स्टोरी के माध्यम से ठीक है फिर सेवन्थ क्लास में तो उसमें आपने मुगल साम्राज्य सल्तनत के बारे में पढ़ा ठीक है ठीक है ये सारी चीजें आपने सिक्स सेवन्थ में क्लियर कर चुके हैं ठीक है थीके? तो अब जो है ये जो एट्थ क्लास है आपकी मॉडर्न जो हिस्ट्री होती है जो आधुनिक इतिहास है उससे रिलेटेड होकर चलेगी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हर क्वेश्चन हर पेपर को लेकर के ठीक है हर चैप्टर इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा तरीके से मैं आपको समझाता चलूंगा पहले दिन से ही ठीक है तो आज और मैं ये और बता दूं कि जिस बच्चे को कोई भी समस्या आ रही तीन सब्जेक्ट मेरे सिक्स सेवन्थ दोनों चैप्टर समाप्त हो दोनों ही क्लास समाप्त हो चुकी हैं और सभी चैप्टर उनके समाप्त हो चुके हैं ठीक है चाहे जियोग्राफी हो हिस्ट्री हो पॉलिटी हो तीनों को लेकर के आपको कोई दिक्कत आ रही हो कहीं भी इन कमेंट मुझे बता देना कि यहाँ से मुझे कम के भाई दिक्कत आ रही है या समस्या उत्पन्न हो रही है सर या भाई कुछ भी ठीक है मेरे भाई तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंडे टू सैटरडे मेरी आपकी क्लासेस होंगी ठीक है और सैटरडे संडे या तो मंडे टू फ्राइडे होंगी सैटरडे संडे आपको प्रैक्टिस सेट करवा दिया करूंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है संभावित एग्जाम जो होंगे उनमें देखने को मिलेंगे हंड्रेड वन परसेंट आएंगे क्वेश्चन ठीक है और मैं आपको दिखा भी दूंगा जब भी कोई भी पेपर होगा तो आपको मैं क्लिक करके फोटो करके पाए कायदे दिखाऊंगा ठीक है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता देना ठीक है मेरे भाई तो सीधा चलते हैं आज के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एट्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके सामने हम्म आशा करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी ये आपके फर्स्ट स्लाइड का फर्स्ट पेज होता है मेरे स्लाइड का फर्स्ट पेज आपके सामने है ठीक है अतीत हमारा अतीत थ्री चल रहा है हिस्ट्री का अतीत वन अतीत टू अतीत थ्री आपके सामने है ठीक है एक दो तो हो चुके थ्री आज के शुरू में जो कि एक मॉडर्न हिस्ट्री पे बेसिस है ठीक है तो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है एक मिनट पेन ले लूं जिसमें आपको कोई दिक्कत और मुझे कोई दिक्कत न हो कैसे कब और कहा ये सब प्रॉपर तरीके से सिक्स में पढ़ा हमने फर्स्ट चैप्टर सेवन्थ में पढ़ा है इसी प्रकार से एट्थ में पढ़ेंगे कैसे कब और कहा ये फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि इस चैप्टर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन या किस 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 प्रकार के बेस्ड टॉपिक होंगे या चैप्टर होंगे सभी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है मैंने क्वेश्चन तो लगा रखे हैं उनको लगाया करो हमेशा ठीक है यहीं से क्वेश्चन आएंगे जो भी आएंगे इन्हीं क्वेश्चनों में से निकलेंगे वो ठीक है वो आगे की बात है जब एम सी को कराऊंगा उनमें भी दे दूंगा आपको मैं तारीख का महत्व क्या होता है तारीख का मतलब जानेंगे आज तारीख का मतलब क्या है इंपोर्टेंस ऑफ डेट ठीक है अंग्रेज इतिहासकारों के बारे में जानेंगे प्रशासनिक रिकॉर्ड कैसे होते थे अंग्रेजों के ठीक है अब अंग्रेजों के इतिहासकार ये मतलब अंग्रेजों के इतिहासकार जो हैं उन्होंने एक भारत को किस दृष्टि से किस नजरिए से देखा है वो चीज आज हम जानेंगे अपने इस चैप्टर में ठीक है तो तारीख का महत्व सबसे पहले इंपोर्टेंस ऑफ डेट के बारे में जान लेते हैं ज्यादातर लोगों के लिए इतिहास का मतलब होता है किसी घटना को किसी न किसी तारीख से जोड़ना ठीक है तारीख की बात हो रही है डेट की बात हो रही है तिथिया की बात हो रही है यहाँ पर जो तारीखों को याद न रख पाने की वजह से इतिहास पढ़ने से दूर रहना पसंद करते हैं यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या तारीख वाकई उतनी महत्वपूर्ण है जितना हमें की आम धारणा होती है ठीक है तारीख का मतलब और जान लेते हैं मैं थोड़ा बता भी दूंगा आपको जी कई ऐतिहासिक घटनाओं को तारीख से जोड़कर देखा जाता है इसके पीछे कई कारण है इतिहास के अधिकतर हिस्सों में राजाओं की चर्चा होती है राजाओं किस तारीख को गद्दी पर बैठा था किस तरह को महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे किस तारीख को ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट थी इनके लिए उसका उत्तराधिकारी कब पैदा हुआ ये मतलब उसका जो बेटा था ऐसी घटनाओं को बताने में तारीख की भूमिका अहम हो जाती है ठीक है लेकिन कुछ घटना किसी एक तारीख पर न होकर के लंबी अवधि के दौरान होती है जैसे अंग्रेजी शासन किसी खास तारीख को नहीं शुरू हुआ था अंग्रेजी शासन जो था इसके प्रॉपर कोई डेट नहीं है कि कब से शुरू हुआ था बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाली घटना चक्र का परिणाम था ठीक है इस चीज समझ में आ हम कहते हैं कि भारत पंद्रह अगस्त उन्नीस को आजाद हुआ 
ठीक है लेकिन यह आजादी एक लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का नतीजा थी इसी तरह से आलू या चाय ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आलू चाय का एग्जांपल जो दिया मैंने इसका इस्तेमाल अचानक से किसी खास तारीख या भारत में शुरू नहीं हुआ था कि एक दिन लोग बैठे सुबह को कि चाय मारो आज से चाय आज की तारीख से चाय पीनो शुरू या आलू की सब्जी आलू के पकौड़े या जो भी कुछ खाना शुरू आज से ऐसा कुछ नहीं था ठीक है इसको भी बनने में धीरे धीरे यहाँ के लोगों को आलू खाने या चाय पीने की आदत लगी होगी ऐसी घटनाओं को समझने के लिए हम एक लंबी अवधि पर गौर करते हैं जिसमें तारीख की भूमिका गौण हो जाती है छिप जाती है ठीक है इससे समय के हिसाब से बदलाव आया होगा समय के हिसाब से पता लगी होगी चाय की और आलू की ये चीज कह रहा है इसकी प्रॉपर कोई डेट नहीं है तिथि नहीं है या तारीख नहीं है ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं अंग्रेजी इतिहासकार यहाँ से अब अंग्रेजों का शुरुआत हो रही है पहले सबसे पहले हम अंग्रेजों के इतिहासकारों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने नजरिए से अपनी दृष्टि से अपने पुस्तकों में अपने हिसाब से किस प्रकार हमारे भारत को प्रेजेंट किया है ठीक है अंग्रेजी इतिहासकार जेम्स मील ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र है स्कॉटलैंड इज वेयर यूरोप अठारह में जेम्स मील जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जेम्स मील पूछा गया है इतिहासकार बहुत बड़ा इसकी एक पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये देखो ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट है नोट कर लेना अपनी नोट नाम से किसी किताब लिखी इस किताब में मील ने भारत के इतिहास को तीन कालों में बांटा था ठीक है मील बोलो जेम्स मील जो तीन कालों में बांटा है पूछा गया है जेम्स मील ने तीन कालों में बांटा है कौन कौन से कालों में किन किस किस नाम से बांटा है ठीक है हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश काल में इसने बांटा है ठीक है मील की आलोचना कैसे कई इतिहासकारों को जेम्स मील के इस नामकरण में खामियां नजर आती हैं, ठीक है खामियां मतलब कि कुछ उन्होंने जो टिप्पणियां किया है जो मिल ने जो आलोचना करी है कुछ भी अपनी पुस्तकों में लिखा है उनमें खामियां नजर आई हैं कुछ इतिहासकारों को जेम्स मिल को लगता था कि अंग्रेज अंग्रेजी राज शुरू होने से पहले भारत में मुसलमान राजों का शासन और उनके पहले हिंदू राजाओं का शासन था और अंग्रेजी राज शुरू होने के पहले का दौर एक अंधकार भरा हुआ था कितनी बुरी सोच ही आती जेम्स मिल की ठीक है यू सोचा हो कि हम ही इस इस देश को या अपने भारत को हमारे भारत को डेवलप करते हैं या अच्छी अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं जेम्स मिल अपनी पुस्तक में ये लिखता है ठीक है लेकिन उस इसको ये नहीं पता कि भारत में क्या क्या चीज सबसे पहले तो पूर्वज भी ना पता होगी कि जीरो की खोज भी कर बैठे हैं ठीक है गणित तक जो विद्वान हो क्या नाम है उसको इन कमेंट मुझे बताओ ठीक है इसको ये पता नहीं थी जेम्स मिल को यह भी लगता था कि अंग्रेजी शासन से ही भारत को सभ्य और शिक्षित हो पाएंगे ये देखो या तो पहले कुछ हमारे है ही ना कुछ भी पढ़े लिखे लेकिन वास्तविकता इससे अलग थी ठीक है भारत में शिक्षा और सभ्यता का विकास आज से हजारों वर्ष पहले हो चुका था ठीक है मुगल काल को मुगल काल हो मौर्य साम्राज्य का काल हो भारत ने शिक्षा कला विज्ञान आदि के क्षेत्र में काफी तरक्की की थी इसलिए उस काल को अंधकार भरा समय कहना बिल्कुल गलत होगा ऐसा भी नहीं हुआ था कि किसी खास तारीख को अचानक से सारे हिंदुओं को कि सत्ता जारी हो या मुगल राज मुगल साम्राज्य की शुरू हो गया ऐसी कोई तारीख नहीं थी खास धीरे धीरे हुआ था ये सारी चीजें ठीक है तारीख की बात होगी इसमें ठीक है और उस जेम्स मिल को भी जवाब मिल गया यहाँ से अन्य इतिहासकारों का मत ओपिनियन ऑफ अदर हिस्टोरियंस की बात पढ़ लेते हैं कुछ अन्य इतिहासकारों के मत क्या थे कुछ अन्य इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को तीन अलग अलग हिस्सों में बांटा है जैसे आपने पढ़ा हम तुमने सुनने पढ़ा प्राचीन है मध्यकालीन है आधुनिक है इस वर्गीकरण में कई खामियां कमियां भी हैं खामियां भी हैं आधुनिक काल की तुलना में जो आधुनिक काल है आज का मध्यकाल और प्राचीन काल को पिछड़ा समझा जाता है ऐसा माना जाता है कि उस दौरान लोगों के पास वैज्ञानिक समझ नहीं थी लेकिन यदि हम गौर से देखें तो पाएंगे कि कई महान वैज्ञानिक खोज उस काल में हो चुके थे जैसे शून्य बीज गणित पाई का मान और खगोल शास्त्र का ज्ञान ही आदि ये सभी अपने कहा से खोज की गई है इन कमेंट मुझे ये बताओ कि ये शून्य बीज गणत पाई की खोज कौन करने वाला कौन है ठीक है मेरे भाई इन कमेंट मुझे बताओ ये मैंने बताया है पिछले चैप्टरों में आपको ठीक है जिस बच्चे ने हिस्ट्री की है अभी तुरंत रिकॉर्ड तुरंत बता दे इन कमेंट में प्रशासनिक रिकॉर्ड किया थे अंग्रेजों के प्रशासनिक रिकॉर्ड सुन लो अंग्रेजी राज के समय में प्रशासनिक रिकॉर्ड जो थे हमें उस समय के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है अंग्रेजी शासकों का मानना था कि हर निर्देश हर योजना नीति निर्णय जांच आदि को स्पष्ट रूप से लिखित में रहना चाहिए हर चीज को लिखते थे लिखित रिकॉर्ड रहने से उनका अध्ययन और उन पर उचित बहस संभव हो पाता है इसलिए अंग्रेज प्रशासक हर आधिकारिक रिकॉर्ड को पूरी तरह से सुरक्षित करते थे और उनके लिए उनके लिए अभिलेखागार बनवाए गए थे ये देखो आप अभिलेखागार इसमें ही रखी जाती थी इनकी जो भी अपने द्वारा बनाते थे ना रिकॉर्ड 
किसी भी चीज को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार उन्नीस के दशक में बनाया गया ये नई दिल्ली में स्थित है ठीक है इसी के ये कहाँ बनाया जाते जहां पर वाइस होता था उसके नजदीक आसपास में बनाया जाता था तो देख लो प्रशासनिक तौर पर कितना रिकॉर्ड तगड़ा था इनका ठीक है कि अपने अपने जो द्वारा लिखे गए हैं वो सारी चीज इन्हों में ही रखे गए थे आज भी मौजूद है लेकिन इन रिकॉर्ड का अध्ययन करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए यह ध्यान होना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुन लेने दिमाग में होगा कि इन रिकॉर्डों में जो भी लिखा गया था वह अंग्रेजी अधिकारियों की मानसिकता पर वो अपने हिसाब से लिखते थे ठीक है होना कुछ था लिखते कुछ थे ठीक है होता होगा कुछ लिखते कुछ और ठीक है अपने हिसाब से हो सकता है कि लिखते समय कुछ मुद्दे को नजर अंदाज किया गया होगा या अपनी जरूरतों के हिसाब से फेर बदल कर दिया होगा इसलिए इन रिकॉर्ड से आम आदमी के जीवन में भरे बारे में ठीक से पता नहीं चलता है ठीक है ठीक से जैसे मैंने बोला है ना कि मजदूर किसान वाले जो रोडों पर रह रहे जीवन व्यतीत कर रहे उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा है ठीक है बस मोटी मोटी बातें लिखी इन्होंने भी अब सर्वे मोस्ट इंपोर्टेंट है सर्वे को सर्वेक्षण इज मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने भारत के लिए सर्वे की शुरुआत इन्होंने की है ठीक है सो पढ़ लेते हैं अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर शासन करने के लिए उस देश के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जरूर थी ठीक है इसलिए 19वीं सदी में पूरे देश में विस्तृत सर्वे कराई गई सर्वे सर्वेक्षण मतलब किसी भी क्षेत्र को किसी भी गांव को गांव गांव को उसमें कौन सी जाति रहती है क्या खेती करती है कौन से पशुपालन पेड़ बोते हैं सब चीजों की जानकारी प्रॉपर तरीके से इनमें सर्वे कराई गई इन्होंने ब्रिटिशों ने अंग्रेजों ने ठीक है हर गाँव को लेकर के ठीक है उसके बाद हर जगह की आबादी जाति संप्रदाय प्राणी जात वनस्पति जात के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए इन्होंने जनगणना भी उसी समय शुरू की गई थी ठीक है जनगणना कब शुरू हुई थी चलो बताना आज उन सर्वे को देखकर आपको पता चलेगा कि कभी भारत में वन संपदा कितनी संपन्न हुआ करती थी ठीक है ये फोटो है एक इसको मैं बता दू एक मिनट रुको इसको मैं बता देता हूं आपको ये जो मैंने पढ़ लिया है <coughs> ये जो फोटो है ना ये पंचम बंगाल का फोटो है नीचे लिख भी रहा है मैं पढ़ देता हूँ बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है जेम्स प्रिंस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जेम्स प्रिंसेप ठीक है लॉर्ड क्लाइव आई थिंक उसने सौंपा था इसको ये अधिकार 1832 का फोटो है कहाँ का बंगाल का बंगाल में मानचित्र इस देख लो सर्वेक्षण की सर्वे सर्वे हो रही है यहाँ पर ठीक है किस प्रकार के लोग रह रहे हैं कौन कौन से पेड़ पौधे किस प्रकार की खेती की जाती है किस समुदाय के लोग रह रहे हैं सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको ठीक है एक चीज और पढ़ा पढ़ा देता हूं मैं आपको रॉबर्ट ये एक ट्रिक है जो कि मैंने आप सभी के लिए लाया हूं मैं ट्रिक ट्रिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है छोटी है लेकिन जो अपने ये गवर्नर है प्रथम गवर्नर जनरल जो जो भी गवर्नर जनरल हुए हैं भारत के वो प्रॉपर तरीके से एक अलग अलग चैप्टरों में करवाऊंगा पर फिलहाल मैंने ये बताया कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था गवर्नर कौन था पहला वाइस कौन था पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन प्रथम स्वतंत्र भारत का कौन है ये सारी चीजें मैंने एक ट्रिक में लिख दी है रॉबर्ट है विलियम की मौसी ठीक है ये देखो रॉबर्ट का मतलब रॉबर्ट कला बंगाल का प्रथम गवर्नर गवर्नर था गवर्नर जनरल नहीं था ठीक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है रॉबर्ट रॉबर्ट कला बंगाल का प्रथम गवर्नर ठीक है डेट वाइज ये सब जब इनके चैप्टर चलेंगे इनके बारे में कुछ रिलेटेड मतलब एक कहानी है इन्होंने जो जो चीजें लागू किए हैं या इसके इनके काल में हुई है घटनाएं वो सभी इनके बारे में मैं बताऊंगा प्रॉपर तरीके से अभी फिलहाल ये कर लो कि प्रथम प्रथम गवर्नर कौन था और कहाँ का था बंगाल का प्रथम गवर्नर था ठीक है उस समय तीन ही थे बंगाल मद्रास मुंबई ये तीन थी जिसको पहले बम्बई बोला जाता था ठीक है इन तीनों पर इन तीनों पर गवर्नर हुआ करते थे और सबसे मेन इंपोर्टेंट था बंगाल ठीक है बंगाल का प्रथम गवर्नर यहीं से ही कंट्रोल होता था ठीक है किसका पूरे भारत का ठीक अब हैसे रॉबर्ट है हैसे हैस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत का प्रथम गवर्नर हो गया बंगाल का प्रथम गवर्नर गवर्नर केवल बंगाल का राज तो सभी जी का करता पर लेकिन यहाँ पर गवर्नर की बात हुई है अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल प्रथम गवर्नर जनरल हैस्टिंग है ठीक है विलियम बैटिंग जो है भारत का पहला गवर्नर अब यहाँ पर भारत नाम आ गया है यहाँ पर बंगाल ही बंगाल नाम था ठीक है अब की कैनिंग भारत का पहला वाइस रहा है ठीक है ये सारी चीज डेट वाइज मैं बता दूंगा आपको अभी फिलहाल ट्रब ये याद कर लो जो मैंने बताया है मो मोते माउंट है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है 
स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है जो कि ब्रिटिश और हिंदू जो स्वतंत्र हो गए थे जब तो अंग्रेज था उस समय माउंट बैटन ठीक है स्वतंत्र हो गया था भारत और फिर अब भारत की बात आएगी कि भारत का कौन सा था पहला गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल तो वो थे सी राजा गोपाल राजगोपालाचार्य जी जी ठीक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आशा करता हूँ रॉबर्ट है विलियम की मौसी ये इंपोर्टेंट है आप याद कर लेना इनको आशा करते हैं ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी आपके ठीक है मेरे भाई स्लाइड आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आशा करता हूं सारी चीजें एक एक करके समझ में आ गई होगी जो मैंने बताया आपको राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां पर स्थित है मैंने बताया ये दिल्ली में स्थित थे ठीक है अंग्रेजों के लिए जो अभिलेखागार जो वो नोट बनाते ना अपनी पुस्तकें लिखते या कुछ भी लिखते अपना अर्जेंट जो भी सर्वे का या कुछ भी डॉक्यूमेंट जो हुआ करते थे उनके लिए एक संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाए गए थे अभिलेखागार बोल लो ठीक है ये दिल्ली में स्थित है इतिहास के को कितने कालों में विभाजित किया गया तीन कालों में मैंने बताया आपको हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश काल जेम्स मील ने जेम्स मील ने भारत के इतिहास को किन तीन कालों खंडों में बांटा हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट चलते हैं चौथा क्वेश्चन है फोर्थ ब्रिटिश भारत का अंतिम वायस कौन था ब्रिटिश भारत का अंतिम वायस राय ये सभी प्रथम कौन था ये मैं बचा दूंगा लेकिन अंतिम वायस राय कौन था ब्रिटिश भारत का वो माउंट बैटन है अभी मैंने बताया इंट्रिक में लॉर्ड बैरिन हेस्टिंग्स हेस्टिंग की बात हुई है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने गवर्नर अलग गवर्नर जनरल अलग मैंने क्लियर किया है ट्रैक में क्लियर क्लियर किया है ट्रैक में ठीक है तो सबसे पहले सत्रह सौ तिहत्तर ईस्वी में हुआ है ये क्वेश्चन डाल दिया है मैंने ठीक है पर डेट मैंने आपको बताई नहीं है इसके लिए सॉरी ठीक है जेम्स मिल स्कॉटलैंड का था ठीक है उसके द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था मैंने डिस्कस की यही बातें ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्कॉटलैंड अमेरिका जापान तो फर्स्ट ए इज द राइट आंसर हो जाता है आपका ठीक है नेक्स्ट भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय औपनिवेशिक युग का मतलब होता है मेरे भाई कि किसी प्रशासन के द्वारा या किसी जैसे ब्रिटिश है ब्रिटिश को कहा गया है ब्रिटिश काल ब्रिटिश काल को कहा गया है ब्रिटिश इंड ने अपने द्वारा जो रूल रेगुलेशन या डिसिप्लिन अपनी नीतियों को चलाया भारत को कुचला मचोला भारत को एक खंडर के रूप दे दिया एक सोने की चिड़िया को ठीक है ये औपनिवेशिक युग बोला गया है इसको ठीक है इसी कारण बस ठीक है इसको औपनिवेशिक युग किसको कहा गया ब्रिटिश काल को कहा गया औपनिवेशिक युग ठीक है पूछ लेगा औपनिवेशिक युग का मतलब यही होता है ठीक है ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज इसका सी इज द राइट आंसर हो जाता है ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए क्या बनाया गया पहले का करो संग्रहालय दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स की बात की मैंने ठीक है जो कि नई दिल्ली में स्थित है 1817 में भारतीय के इतिहास को हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश नाम को किस किस दार्शनिक ने बोला स्कॉटलैंड का जेम्स मिल ठीक है मेरे भाई तो बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी अब जनगणना के माध्यम से उनके लोगों की संख्या के बारे में पता चलता था उनकी जाति भी पता बताई मैंने आपको व्यवसाय के बारे में पता चलता था तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात का विशेष महत्व दिया सर्वेक्षण का सड़क निर्माण का रेलवे विस्तार का कठोर दंड विधान का तो सर्वेक्षण मैंने पढ़ाया आपको सर्वे सर्वे की मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वे के द्वारा उन्होंने पता लगाया था भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है अंग्रेजी युग औपनिवेशिक युग जैसे मैंने बताया लोकतंत्र की प्राचीन युग तो औपनिवेशिक युग मैंने आपको बता दिया क्या चाहिए औपनिवेशिक युग ठीक है नेक्स्ट है फोर्टीन क्वेश्चन एक वक्त में इतिहासकार किस चीज के जादू में खोए रहते थे ये मैंने बताया नहीं है एक समय में इतिहासकार जो थे वो तारीख में ही खोआ हुआ करते थे ठीक है इस तारीख को ये हुआ इस तारीख को ये युद्ध हुआ या इस तारीख को ये चीज ये सारी इन चीजों में खोआ हुआ करते थे कि इस समय ये हुआ था ये सारी चीजें इतिहासकार को लेकर के ये बात की गई इसको तो नहीं पूछे पर लेकिन वो है पूछ लेगा कुछ लोगों के इतिहास के बारे में क्या धारणा थी इतिहास बहुत उबा हुआ ये मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं है पर लेकिन मैंने दे दिया रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने को काम सौंपा था ये मैंने बताया आपको रॉबर्ट क्लाइव ठीक है ध्यान हो आपको जेम्स रैंडल ने खेचे वो जो बंगाल की तस्वीर मैंने आपको फोटो दिखाई ना नहीं दिखाई नहीं पता तो अभी देख लेना ठीक है तो यही क्वेश्चन है आज की क्लास में मुझे लगता है हाँ तो इसी के साथ मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है फर्स्ट चैप्टर जो कि आपको पता बताना था मुझे कैसे कब कहा क्या चीजें शुरुआत हुई एट चैप्टर मॉडर्न एंड हिस्ट्री के बारे में बताना था मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई अब से आगे सारी चीजें इंपोर्टेंट है ज्यादा दिन नहीं रह रहे एग्जाम के तो आशा करता हूँ कि सभी चीज आपके समझ में आई होगी आज के इस चैप्टर में ठीक है तो जय हिंद जय भारत
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को मेरे भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है समझाना पढ़ाना सारी चीजें